ஹாய் நான் உங்கள் விஸ்வநாதன் இன்றைக்கி நத்திங் பட் சயின்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கினமேட்டிக் இக்குவேஷன்ஸை எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்படி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த கினமேட்டிக் இக்குவேஷன்ஸ்ன்றது இதை வச்சு தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த மோஷன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் அந்த கினமேட்டிக் இக்குவேஷன்ஸை எப்படி கிராஃபிகல் மெத்தட் மூலிமா டிரைவ் பண்ணுறது எப்படி இன்டெக்ரேஷன் மெத்தட் மூலிமா டிரைவ் பண்ணுறது அப்படி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் எப்படி இந்த கினமேட்டிக் இக்குவேஷன்ஸை டிரைவ் பண்ணுறது அப்படி தான் ஃபஸ்ட் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த கினமேட்டிக் இக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறப்ப நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோம் ஸோ கினமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ கினமேட்டிக் ஈக்குவேஷ் கினமேட்டிக் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கினமேட்டிக்ன்றது ஒரு மாதிரி மோஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கினமேட்டிக் இக்குவேஷன்ஸ்னாலும் மோஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ்னாலும் ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ இந்த எப்படி டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு வெலாசிட்டி வர்சஸ் டைம் கிராஃப் வரைஞ்சிக்கலாம் இப்படி ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சிக்கிறோம் ஸோ எக்ஸில் வந்து டைம் எடுத்துப்போம் ஒயில் வந்து வெலாசிட்டி எடுத்துப்போம் ஸோ இப்படி ஒரு வெலாசிட்டி வர்சஸ் டைம் கிராஃப் நம்ம வரைஞ்சிட்டு ஸோ நம்ம வந்து இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் வச்சுப்போம் அட் ஜீரோ அட் ஜீரோ பாயிண்டில் நமக்கு வந்து லெட் சே ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் வி நாட் அப்படின்னு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் தென் ஒரு டி செகண்ட்ஸ் ஒரு டி செகண்ட்ஸ் கழித்து நமக்கு வந்து லெட்ஸ் ஏ ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஃபைனல் வெலாசிட்டி இருக்குது ஸோ எனி மோஷன் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா நம்ம மோஷன் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் அந்த மோஷன் நடக்கும் தென் அது ஒரு ஃபைனல் வெலாசிட்டி ரீச் ஆகிருக்கும் அதை தான் நான் இங்கே ஒரு கிராஃப் வடிவில் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இந்த பாயிண்டில் நம்ம வந்து ஒரு அசம்ஷன் ஒன்று பண்ண போகிறோம் என்ன அசம்ஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை ஒன்லி ஃபார் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்ற கண்டிஷனுக்கு மட்டும்தான் நம்ம டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அதாவது யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் சொல்கிறேன் ஸோ ஏ நான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நான் வந்து அசம்ஷன் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்னுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் நான் எப்படி ஜாயின் பண்ணலான்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வச்சு ஜாயின் பண்ணலாம் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வச்சு ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்லி என்னுடைய ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நான் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வச்சு நான் அதை ஜாயின் பண்ண முடியும் சப்போஸ் என்னுடைய ஆக்சலரேஷனும் கண்டினியூஸாக வேரி ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லீனியர் கிராஃபாக வராது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிளாக இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் கான்ஸ்டன்டாக ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து ஆக்சலரேஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால தான் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் வரப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டு நம்ம இந்த இந்த கிராஃபை செட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த கிராஃபை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த கினமேட்டிக் இக்குவேஷன்ஸை டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆக்சலரேஷனுடைய டெஃபினேஷன் பார்ப்போம் ஸோ ஆக்சலரேஷன் நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை ஃபைனல் டைம் மைனஸ் இனிஷியல் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஃபைனல் வெலாசிட்டின்றது வந்து எனக்கு வந்து வி அப்படின்னு வரும் என்னுடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து வி நாட் அப்படின்னு வரும் டிவைட் பை ஃபைனல் டைம் வந்து எனக்கு டீன்னு வரும் ஸோ டீன்னு வரும் என்னுடைய இனிஷியல் டைம் வந்து எப்போதும் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அதாவது ரெஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி வருது ஸோ இதை வந்து நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணேன் அப்படின்னா அதாவது v மைனஸ் வி நாட் பை டீன் வரும் ஸோ இந்த டீ நான் மேலே கொண்டு போனேன்னா எனக்கு ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் வி நாட் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த வி நாட்டை நான் அந்த பக்கம் கொண்டு போனேன் அப்படின்னா ஸோ எப்படி எழுதலாம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் ப்ளஸ் ஏடி அப்படின்னு வரும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கினமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம வந்து இன்டெக்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் டிரைவ் பண்ணுவோம் இதே வேல்யூ வருதான்றத நம்ம செக் பண்ணிப்போம் ஸோ இன்டெக்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இது பண்ணணும் டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இதே ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவேஷனை டெரிவேட்டிவ் ஃபார்மில் எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டிவி பை டிடி அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இல்லையா
ஏன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்ம ஏற்கனவே ஏன்றது கான்ஸ்டன்ட் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அதனால் இந்த ஏவை வந்து வெளியில் எடுக்கலாம் சப்போஸ் நம்ம ஏ கான்ஸ்டன்ட் நம்ம வைக்கலனா கண்டிப்பாக அந்த ஏவை வெளியிட முடியாது ஏன்னா நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸில் ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸில் ஏவும் வேரி ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த கினமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் டெரிவேஷனே ஏ கான்ஸ்டன்ட்டு நம்ம வந்து அசீம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் டெரிவேஷனே நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் இந்த ஏவை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ டிடி அப்படின்னு வரும் இந்த இடத்துல வந்து இன்டெகிரல் டிவின்னு வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்டெகிரேட் நம்ம பண்ணுறப்ப ஸோ நமக்கு என்ன வரும்னா டிடி இன்டெகிரேட் பண்ணுறப்ப ஏ டிடி வந்து டின்னு வரும் பட் ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டும் வரும் டிவி இன்டெகிரேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு வி அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ இந்த கான்ஸ்டண்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் பார்த்தாலே நம்ம சொல்லிடலாம் இந்த கிராஃப் வந்து ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கல வி நாட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிது ஸோ அப்போ டெஃபினட்டாக இந்த சி வந்து வி நாட்டாக தான் இருக்கணும் அப்படின்றது கிராஃப் பார்த்தா சொல்லிடலாம் பட் நம்ம வந்து இந்த சி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்டில் நமக்கு என்ன வி இருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து இந்த சின்றதை சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றதை அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து இது சி கிடச்சிடும் ஸோ அட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்டில் என்னோடய வெலாசிட்டி என்ன வரைக்கும் வி நாட் இருக்குது அதாவது வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ இதை தான் நான் இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏ டின்றது ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ண போகிறேன் ப்ளஸ் சி விறது வி நாட்ன்ற தெரியும் ஸோ இங்கே இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ அதை இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்படி பண்ணோம்னா இந்த டேர்மே கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு சி ஈக்குவல் டு வி நாட் அப்படின்னு வந்துடுச்சு ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போய் நான் இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா அதாவது வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி ப்ளஸ் சின்ற இருக்கு பதில் வி நாட்னு நான் அப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ அவ்வளோக்கு நமக்கு அதே தான் வந்துச்சு ஸோ இப்போ நான் இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனா வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் ப்ளஸ் ஏடி அப்படின்னு வந்துருக்கு ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் பார்த்தப்பையும் நமக்கு இதே ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் வந்துச்சு இப்போ இன்டர்கல் மெத்தடில் பார்த்தாலும் நமக்கு அதே ஈக்குவேஷன் தான் வந்துருக்கு ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம ஃபைனல் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் எப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி தெரிஞ்சுருக்கணும் எவ்வளோ தூரம் ஆக் எவ்வளோ ஆக்சலரேஷனில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்றது தெரி தெரிஞ்சுருக்கணும் என்ன டைமில் இந்த ஆக்சலரேஷன் நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இது மூணும் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபைனலாக என்ன வெலாசிட்டியில் போயிட்டுருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி ஸோ ஃபைனல் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் ப்ளஸ் எயிட்டி எப்படி ரெண்டு மெத்தடில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கினமேட்டிக் ஈக்குவேஷனை எப்படி டிரைவ் பண்ணுறதுன்றது பார்த்தோம் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் நாங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணுற கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thanks for watching this video so far. I'll see you next time.